Se compromete delegado estatal de lista en cumplir demandas de derechohabientes de este hospital. Carlos Gutiérrez García arribó esta mañana a la isla, como había anunciado, tras manifestación llevada a cabo el lunes pasado por trabajadores sindicalizados del ayuntamiento y el FETSE. En entrevista, el funcionario habló sobre el tema de la falta de medicamentos, explicando que esto no solo se debe a la falta o desviación de recursos, sino a una transición que se vive a nivel nacional con las nomenclaturas de los medicamentos, por lo que se trabaja ya en la actualización de los nombres con los doctores que laboran en el ISTE. Bien, lo diría en los términos más responsables que pudiera, que pudiera hacerlo. En ocasiones nunca va a haber en las farmacias de las instituciones de las unidades o de las clínicas, de acuerdo a las claves que les corresponden, el 100%. Perdón por el ejemplo, pero cuando son tiempos de quincena, ustedes van a un centro comercial que vende víveres, se agotan unos y a veces tarda uno o dos días en llegar y tener el surtimiento de nueva cuenta. ¿De quién depende también esa gestión? Y esa gestión depende de una empresa que es este, contratada por áreas centrales que se llama Silodisa, que es la que se encarga de llevar a todo el país ese tipo de medicamentos. Nosotros precisamente por esa razón pedimos en esta ocasión que seamos el cuerpo de gobierno, los responsables de cada una de, la, de, la, de las unidades médicas, quienes estemos en la mesa de la negociación de la concerta de medicamentos. Añadió que para evitar que en este 2012 se viva una situación similar de falta de medicamentos y más aún en particular de los controlados, ya se ha solicitado el presupuesto al Estado por 500 mil pesos mensuales para el abasto de medicamentos. Eh, no omito manifestar que los problemas que tenemos, sobre todo de algunos eh, medicamentos que tienen que, es, que ver con medicamentos con, controlados y sobre todo medicamentos que tienen que ver con enfermedades eh, crónico-degenerativas, pues es lo que siempre nos ha llevado siempre con un, un problema este, permanente y que esperamos que en la última visita que hicimos a México, que fue la concerta de los medicamentos, eh, los insumos que vamos a tener eh, como gasto para el 2012, no se nos presente lo que se nos está presentando todavía hasta el final del año de este 2011, que además aprovecho como este, comentarles, eh, dependiendo de las claves en cero que tengamos, Dependiendo de cuáles son las claves que son así como están etiquetados los medicamentos, cuáles son los de la distribución interna, cuáles son los que de alguna manera controla a través de surtimiento especial el Centro Nacional de Distribución que es el CENADI y obviamente eh, también decirles que hay un presupuesto, un presupuesto al estado de Quintana Roo eh, que es como un adherente final para poder terminar el año que es de aproximadamente 500 mil pesos por mes, que es precisamente para poder subrogar algunos de esos medicamentos que finalmente no, no, no estén dentro de la distribución interna, no los pueda tener la, esa distribución el Centro Nacional de Distribución, el CENADI, y obviamente pues en ese sentido eh, será para eso el recurso siempre y cuando sean, sean medicamentos que estén en el cuadro básico, que sean claves que estén en el, cuadro, en el cuadro básico. Gutiérrez García aseguró que también verá por entablar pláticas de acuerdos comunes con los médicos y personal en general de lista en la isla para disminuir las quejas por parte de los pacientes de la mala atención, así como de los ausentismos en sus horarios de trabajo. Pero bueno, hoy el problema que tenemos aparentemente es la ausencia, es la presencia virtual de, la, de los médicos especialistas. Es una cuestión de actitud en la que tengo que platicar con los, con los médicos. No estoy en contra, hay que ser flexibles, pero la flexibilidad en torno a, a esa responsabilidad es de ida y vuelta. Yo me voy a sentar en su momento, ni tampoco quiero satanizar a, con los nombres, pero sí les prometo que voy a revisar. La mayoría de los que están aquí, si no me equivoco, Federico, ya tienen plaza. Sí. Son trabajadores sindicalizados, son plazas bases. Y obviamente cuando tú negocias con una plaza base, con un sindicato, pues tienen que entrar a acuerdos comunes, el, en el primero, ¿eh? el primer acuerdo y el objetivo común es para qué estamos. Es un compromiso, es un compromiso al grado que precisamente le pedí, le solicité a la, a la presidenta del, del, de, la, de la FEDS en el Estado, a ya la licenciada abogada Marta Morga, está aquí porque está presente, le pedí que, que viniera para que juntos juntos, este, porque al final de cuentas ella representa dos partes ¿eh? también, representa a los derechohabientes con sindicatos, pero también representa al sindicato del, del ISTE. 
Por último, dejó como compromiso el que se estará atendiendo y dando seguimiento a los temas del pago de viáticos, ultrasonidos, odontología y rayos X, donde señaló que esta mañana mismo ya estará de nueva cuenta reactivada. Desde el día que nos, nos planteó el, el doctor Juan Carlos, ese mismo día le encomendé al licenciado, se dio a la tarea de hacer los planteamientos y precisamente hoy vamos a hacer algunos compromisos con todos los derechohabientes y con el, los propios trabajadores. Entonces mi compromiso es el que el día de hoy este, finalmente tenemos que, que tomar acuerdos y esos acuerdos los, les tenemos que dar seguimiento. No solamente es venir a acordar, nos vamos y vuelve todo mundo a, a hacer lo mismo, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.